வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நாம் நீரிழிவு நோய் என்பது என்ன இதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் நமது உடலின் இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாவது தான் நீரிழிவு நோய் இதற்கு காரணம் இன்சுலின் சரியான அளவு உற்பத்தி ஆகாதது அல்லது உற்பத்தியான இன்சுலினை சரியான அளவு பயன்படுத்த முடியாதது நமது உடலில் உள்ள கனயம் என்ற உறுப்பில் இருந்து இன்சுலின் என்ற ஹார்மோன் சுரக்கிறது இது நாம் உண்ணும் உணவில் உள்ள சர்க்கரையை கொழுப்பாகவும் கிளைகோஜென்னாகவும் சேமித்து வைக்க உதவுகிறது நாம் சாப்பிடும் உணவின் அளவுக்கு தக்கவாறு இன்சுலின் தானாகவே சுரந்து இரத்த பணியை செய்கிறது பல காரணங்களால் கணையத்திலிருந்து சுரக்கும் இன்சுலின் அளவு குறையும் போது உணவில் உள்ள சர்க்கரையானது சக்தியாக மாற்றப்படாமல் அப்படியே இரத்தத்தில் நேரடியாக கலந்து விடுகிறது இதனால் இரத்தத்தின் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்கிறது அது நூற்றி எண்பது மில்லிகிராம் சதவீதத்தை தாண்டும் போது சிறுநீரிலும் சர்க்கரை வெளியாகிறது இவற்றைத்தான் நீரிழிவு நோய் என்கிறோம் நீரிழிவு நோய் என்பது இரத்தத்தில் அதிக சர்க்கரையை தவிர சிறுநீரில் அல்ல இதனால் ஏற்படும் நீண்டகால விளைவுகள் பார்வை இழப்பு பக்கவாதம் கால் இழப்பு சிறுநீரக செயலிழப்பு மாரடைப்பு போன்றவையாகும் கட்டுப்படுத்தப்படாத நீரிழிவு நோய் உடல் உறுப்புகளை எந்த அறிகுறிகளும் இல்லாமல் மெதுவாக பாதிக்கும் இரத்த குழாய்களில் படியும் சர்க்கரையானது மாரடைப்பு கண் கால் சிறுநீரகம் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தையும் பாதிக்கும் இரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கும் கண் பார்வை பறிப்போகும் அபாயமும் ஏற்படுகிறது மாரடைப்புக்கான முக்கிய காரணங்களிலுள் நீரிழிவு நோயும் ஒன்று கால் அரம்புகள் மோசமாக பாதிக்கப்படுவதால் பலருக்கும் கால்களையோ கால் விரலையோ அறுவை சிகிச்சை செய்து அகற்றுவதை உங்களில் பலரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் மாரடைப்பு மற்றும் சிறுநீரக செயலிழப்புகளுக்கு சிகிச்சை செய்ய ஆகும் மருத்துவ செலவுகள் மிக மிக அதிகம் இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு முடிந்தவரை நீரிழிவு நோய் வராமல் தடுப்பதும் அப்படியே வந்துவிட்டாலும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பதும் இன்றியமையாதது தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான ஹெல்த் சம்பந்தமான விஷயங்களை எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காமல் நம்ம தமிழ் டே சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உ